，我经营这么多年，凭什么你一来就把所有的东西都抢走？你信我，我信你。为什么是你，不是他？他有他的立场，而他的立场让他身不由己。别闹了，这样会感冒的。我就要闹，凭什么我不能闹？我明明没有错，为什么大家都管我？为什么？把许多东西打包一下，给他快递送走吧。这只是停职。又不是开除，这样做不太好吧？停职只是字眼上好听，你以为他真能回来呀、啊？没追责算不错了，让他臭名昭著，以后看他还敢回来，哪个公司都没要他。我劝你们别费心了，徐总很快就会回来。还有，这首饭走了，从饭还在这大放厥词，胆儿够大的呀！什么首饭从饭呀、啊？啊？你以为你谁啊？你干嘛？你以为你是世间的法官，还是阴曹地府的阎王呀？啊！我看你胆儿还真挺够大的，你不怕被开除吗？我还真告诉你了，如果没有徐总，你们请我来我都不来。现在要开除我是吗？非常容易。咱们先把这笔账呢好好算一下。首先，我已经过了试用期了。如果你们想要开除我的话，必须提前一个月的时间要通知我，而且要给我两个月的工资来作为补偿，再加上这个月的工资和提成，一分都不能少，借一分钟不想在这待。去啊，跟于总说呀，以公司的名义明码标价，直接打到我卡上，我马上就走。我告诉你，差不多点行了，你别太过分啊。这件事到此为止。沈总。刘瑞，你的去留你自己决定。如果你想留下来，我非常欢迎；如果你想走，公司该给你的钱，一分钱都不会少。我好好想一想。跌倒的是妮妮，让人站起来的也是妮妮。就是在泥泞中挣扎的人生。你在想什么？书上面说，如果一个人不能从失败中吸取教训，不改变自己的处事方式，就会重复犯同样的错误，面临同样的困境。你看。又下雨了，跟三年前的一模一样。这赵总这
不是我，一定是有人动了我的电脑。我告诉你，我分分钟可以让你赔到倾家荡产。先不说你让公司损失了多少钱，就单凭你出卖机密这一点，我立马可以把你送进监狱去。我求求你，我求求你把赔方还给我，我不能去做了。对不起，你的人生我管不了。我还真是遇到了同样的困境，可是我已经改了呀。这三年来，我一直逼着自己，不要再犯错误了。我很努力，很拼命的在工作。我对我自己说许诺：没有人可以负责你的人生，你要努力。
是您自己斟酌，越好不越好。就说徐总因为个人原因暂时停职，啊，我不同意。罗叔，去吧，照我说的做。啊，那办公室和公寓，迪欧缺办公室吗？我明白了。有什么不同意的？为什么不能对外对内揭露许诺？被人算计，被人钻了空子。是光彩的事儿吗？需要大肆宣扬吗？你应该撤掉他的办公室，收回他的公寓，连他所有亲信的人一起滚蛋才对。身为迪欧的总裁，我没时间、没精力、也没心情管这些破事儿。计较这些鸡毛蒜皮的事儿有意义吗？对我跟对迪欧有任何的帮助吗？不可以这么轻易的放过他。于曼妮，这里是职场，我们现在要做的事情是救火，降低这件事情对公司的不良影响，跟法国恢复合作，还要去跟电视台协商。确保我们的广告可以顺利播出。你要记住，在商场上，输了就是输了，没有必要纠缠。你要有时间的话，就帮我处理这件事情。我已经安排 Peter 去电视台找广告总监。你放心，这件事情我会帮你搞定的。总啊，徐总他真的要走了。嗯，徐总不回来了。嗯，那我该怎么办啊？啊，你放心，沈总是明白人，他不会搞株连的。不知道，我跟徐总在一起住了这么久，还喝了您给我的中药，大家都以为我是徐总的人，其实我现在挺为难的。什么意思啊？有人为难你啊？那这样，我有空的话，我跟 Peter 说，让他改善改善你的生活。我是不是也要马上搬出去啊？这个我不知道，但是按照原则上来说的话，让你一个人长期住在这里，可能性不大。啊，你放心，我回去跟公司说，让他们尽量在你找到新的住处之前，先住在这里，怎么样？谢谢你，林总。那我先走了，嗯，拜拜。老大，你看这儿给我打电话，他还好吗？他那脾气能好得了吗？你们现在在哪里？我把他安排到酒店了，我现在在公寓给他拿点衣服。这几天。你好好安慰安慰他，啊，人是你赶出来的，你不安慰让我来，你别再阴阳怪气的。我之所以那么做，你不清楚为什么吗？我清楚啊，我也已经去安慰他了。你不觉得你欠人家一个解释吗？我跟你说，他今天哭哭啼啼一下午，我安慰了，但是我解不开他那个结，那个结还得你去解。我跟你说，别等到那个结变成了一块死疙瘩，你想解都解不了。把酒店地址跟房号发给我。我欠你的，在这种时候我都没有落井下石，我给你们制造机会，我活雷锋啊我小吉，喝水。谢谢。徐总没在啊？那件事之后，徐总就没回来了。昨晚林总还把徐总的行李取走了
。哎，我这两天给徐总打电话全是关机，我以为能在这儿找到他呢。嗯，哎，你找他有事啊？嗯。小吉，你人真好，这个时候啊，大家都避着徐总，就怕受到牵连，也就只有你，你就不怕吗？我怕什么？虽然文件说的很含糊。大家都说徐总是兰征公司的商业间谍，是来破坏迪欧、搞垮迪欧的。于总揭穿了徐总，所以公司把徐总给开了。你信吗？嗯，我也搞不明白了。不管人家说什么，反正我不信。可是皮特说，证据确凿，连徐总自己也抵赖不了。证据。那证据就是 Peter 弄的。什么？你说清楚一点。我跟你说啊，就是 Peter 把烂方案以徐总的名义发给法国的，他就是在陷害徐总。怎么会这样啊？可是，这你怎么知道的呢？我那天偷偷听到他跟悠悠说这件事了，在公司。Peter 为什么要陷害徐总啊？哎呦，你可真是单纯的姑娘，我一两句吧也跟你说不明白。哎，对了。你跟徐总同住，你有没有他的家庭住址啊，或者他其他的联系方式？没有，我们下班回来之后都是各忙各的，徐总也很少理我。如果再找不着徐总，这件事我可能要直接向沈总去报告了。虽然这么做对 Peter 来说我太不仗义了，但是没办法，我不能看着徐总就这么被陷害。我觉得这件事情应该没有这么简单。你直接去找沈总，沈总能相信你说的话吗？而且，沈总那么高傲的一个人，他能改变自己的决定吗？如果改，那不是他承认自己错了。所以我觉得，这件事情你还是要好好想想，别到时候帮不了徐总，还让大家误会了你。误会我？你想啊，这 Peter 是你顶头上司，你直接去找沈总，那不等于越级告状吗？ Peter 肯定会给你穿小鞋的，而且，如果这件事情是真的，那 Peter 背后应该还有其他人支持，那这个人会是谁呢？是，于总。于总在公司根基很稳固，就连沈总想办他不是那么容易的事，因为于总背后有董事长的支持。所以这件事情，就算是捅上去了，也很有可能会不了了之。我是担心你白白牺牲了自己啊。
，手表挺漂亮的。啊？如果有一天迪欧没有了许诺，你能走多远？我许诺，不是让你们摆布的玩具。等事情弄清楚了，你再让我回来。你就是求我，我也不会回来怎么？单单开除我还不够，现在还要特地跑来羞辱我吗？你误会我了。那你过来干嘛？你不会是想清楚了，过来请我回去的吧？你现在还暂时不能回公司。没别的事情的话，我回去了。这儿挺冷的。稍等一下。目前的情况，只有你暂时离开公司，才能把对公司和对你的伤害减到最低。董事长和余曼妮因为这次的事件，都对你虎视眈眈的。如果我强行把你留下，只会造成迪欧内部实际意义上面的分裂。如果它真的发生了，法方就会终止跟我们的合作，迪欧就真的完了。所以就只能牺牲我，对吗你知道我爱你吗？你曾经说过，我的人生你管不了，可你还是闯入了我的生活。你在雪山上救了我，就是因为那一次的事情把我逼成了今天这个样子。我都不知道该感激你还是该恨你。这三年，我把所有的爱和恨都寄托在你一个人身上。我以为我们之间会与众不同，可到头来你还是老了，我就是你的一枚棋子。我真的很抱歉，我现在还没有能力把公司和你都保护好，但我也真的希望你不要误会我。我不介意为你做一条鲶鱼，我一头扎进你的池塘里，把你那些懒惰的沙丁鱼都给搅活。可是当他们围攻这条鲶鱼的时候，你不但没有保护它，你反而把它杀了。我真的希望你能够理解，我不是在杀他，我就是在保护他。等这件事情过了以后，我一定会给你一个交代。我希望你好好的想清楚，不要被其他的事情所蒙蔽。认真的考虑要不要回来迪欧，我等你。嗯你这体力是真挺好哈，不需要我安慰了吧？姐向来都不需要人安慰，那你安慰安慰我吧。我现在通过你这件事情对迪欧之前的好感是直线下降，我已经不想去上班了。那怎么行
，我们还得想办法一起扭转乾坤呢。干嘛呀？你还要再迪欧办事儿呢？嗯，革命尚未成功，我辈怎能退出？算了吧，工资上上下下，没有人不知道你被停职了，人家现在还等着处理你呢，你还在这较劲？人生又不是只有一役，一战失利，再战就是、啊。我觉得你这次翻牌不一定能成功，而且这赵天成一看就是故意的，他就是想让沈志泽误会你，你知道吗？哎，你说他野心得有多大？想要跟迪欧一起争这个欧洲市场，还不惜血本封杀迪欧的广告。哎，发给法国方案那事儿到底是怎么回事啊？我也不知道。那方案呢？原来是兰真的一个小实习生写的一个策划草案，本来就写的毫无头绪、乱七八糟的。这种破东西署上我的名字，简直太丢人了。这不会是于曼妮干的吧？应该也不会。你说，他为什么要做这样的事儿呢？真要是他做的，那不是在毁我，是在毁迪欧啊！况且他也不会有兰真的策划草案，不是吗？那你打算怎么办呀、啊？我已经有思路了，接下来就看刘经理你的了。我就知道你把我留下没安什么好心。行了，差不多该上班了，打卡去吧。你怎么知道你又没带表？哼哼，这里比表更精确。对，是很精准，我迟到了。<笑>还在这儿晃了，没把他洗开了吗？这么咬人！管好你自己的事儿，少操别人心。啊！啊，对了，我跟你说个事儿，最近遭人恨。啊！哎，我去！人家一般见识，看看能蹦了多久。啊！不生气，生气就不漂亮了啊！好过分了他。我来，我来，我来。哎，你姑娘家怎么还自己弄这个？找人过来帮忙啊！这时候还能叫得动谁呀？可不就得自己办吗？你找点事儿。那个，那份方案是屁人发给发放的。高层在开会，你们也不敲门就进来了，有没有规矩？从小我所接受到的教育就是诚实、守信、守规矩。但是我也要看对的是什么人。你什么意思？啊？我倒是想问问你，于总，你什么意思呀？在职场上用智慧，明着赢不了人，就可以在背地里搞这些阴谋诡计吗？你以为这是轻功吗？刘瑞，有事说事。沈总，我想在座的各位心里面都非常知道，徐总是因为什么而离职的。就是因为于总说徐总是兰真的商业间谍，而这其中的原因就是因为徐总通过邮件的方式给法国发了一个破方案。今天我站到这里就是想告诉大家，这个方案不是徐总发的，是于总指使 Peter 干的。他的目的就是要陷害于总。刘瑞，你能为自己说的话负责任吗？当然，我可以为我自己说过的话负任何的责任。我跟徐总一样，敢做敢当。记者，把你刚刚对我说的话，我希望你能跟大家再重复一遍。没有什么可顾虑的，我觉得你说出这些话不是为了徐总个人，是为了那些不想混日子、想要在迪欧混出一片天地的同事们。记者，不要有顾虑，你说。是，我在茶水间无意中听到 Peter 跟悠悠说。是他假借徐总的名义给法国发的邮件，这样都可以啊，用别人的邮箱发信。当然，对于普通人来说可能很难，但是对于一个网络高手来说，这是一件非常简单的事情。啊，我的天啊，沈总，这摆明的是诬陷。沈总，您怎么说？欧叔，麻烦你找一下 Peter 跟悠悠。嗯。
，这怎么回事呀、啊？这段，你跟我来一下。哦哦。陈总，皮尔，那封邮件是你发给法方的？我？怎么可能呢？谁啊？谁都不欠我，我得罪你们谁了？有人说听到你跟悠悠的对话，那封邮件是你发给法方的，目的就是要诬陷徐总。为什么我为什么要诬陷徐总啊？现在是有人在诬陷我，沈总，您要明察。如果是我诬陷的话，那那些销售数据是谁给法国人的？我肯定接触不到这些数据的。还有电视台呢？电视台会听我的话吗？对啊，还有蓝金跟赵姬的合作，是许诺自己去机场接的他们，还陪人家玩了一整天。谁诬陷他吗？有罪无罪不是靠推测的。沈总，我希望您能公平的对待徐总。刘瑞说的有道理，我坚决反对，这太滑稽了。徐总，您干嘛这么紧张啊？你跟谁说话呢？我跟于总说话呢。伟大的于总，这事儿跟您其实没有任何关系。干嘛做这么多一系列的反应呢？沈总，连许诺的下属都可以这样跟我说话，刘海有没有规矩？是啊，在迪欧还有没有规矩啊？嗯、徐总停职的事情到此为止，不要再讨论了。散会，小人。走吧。嗯。沈总，我真是看清你。有没有想过许诺真的是被冤枉的？我知道他是无辜的。那你怎么对他这么狠？你也觉得我对他狠？那你有没有想过，如果是让董事长或许于曼妮来处理这件事情，许诺会落到什么下场？所以你的意思是，让他走是对他的一种保护。目前唯有这样，才能够平息众人的怒气，也才能够让公司获得跟法方重新合作的机会。所以其实一开始你就知道他是无辜的，但是这个局面必须由他来承担，对吗？我还是很不理解，这个对他非常的不公平啊！在职场上，你可以过得顺风顺水，你可以选择过得心安理得，但是想要被公平的对待。太难了。你还有心情在这喝咖啡？这男人我是真心瞧不起他，事实摆在眼前，他都不敢替你去申冤。他不是不敢、啊，是不能。有什么不能的？他站在公司的立场，当然要以公司的利益为主。现在拿我当挡箭牌，来承担迪欧所有不利局面的责任，对上对下，对内对外，对法国对同业，他都好交代，也有机会能够掰回局面。所以这局面就得牺牲女人呗，这多让人瞧不起啊！这也没什么，我又不是他的女人，牺牲我也没什么不好的。本来我对他而言也只是商业利益关系。相反，我觉得他这么做很男人。没搞错吧你？说到底还是我自己没本事
，没本事成为对他而言不可或缺的人。沈总，您找我啊？以后再有类似的事情发生，我绝对不会放过你。孙总，我不要跟我解释，坚定你自己的言行，做好你该做的事。很多事情我不追究，我表示我不知道，我没有采取动作，也不表示你就是安全的。要再有什么事从你这儿冒出来，我会让你付出十倍的代价。沈总，机票订好了。我知道了，谢谢。嗯。Hi, Reno. Please find me some time. At least a week. I'll bring a new proposal and explain to the board myself. Well, you put me in a very difficult position. It's awkward, you know, because we've had many years together of cooperating, and I don't want to end like this, really. So. I just hope you'll do your best to uh, convince the board. So uh, I'll do what I can. I'll do what I can. Okay? Trust me. I'll make it. This <sighs> Jiter is really small. Today we played such a trick. It hurt me when the chief was mad. You wait. Tomorrow I'll find a car to open it. And that girl, Wanwan. 那也是许诺的人，还有 c a s s i e 米菲菲他们，到现在还念着许诺的好呢。淡定一点，许诺都已经走了，我们再有什么动静呢，只会让别人觉得我们很小气。这件事情到此为止吧，我们现在要做的就是降低对公司的影响和挽回损失。好吧，那就先这样吧，等等再说。反正这口气我们肯定是咽不下。哎。你去联系一下，看电视台的人什么时候来。OK。吕总，你一会儿一定少喝点酒，最近减肥都把胃给饿坏了。我跟 Peter 来就行。我知道了